మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం కన్నీటి ప్రార్థన ప్రభు హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది అనే అంశం రెండవ భాగం ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి దినాన మనం సూజన్న గురించి మోనిక పునీత మోనిక తల్లి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు మరొక ముగ్గురు వ్యక్తులను గురించి ధ్యానించుకుందాం ఒక ఏడుగురిని దేవుడు నాకు చూపించారు బైబిల్లో కన్నీటితో ప్రార్థించి దేవుని దీవెనలు పొందిన వాళ్ళు ఆ ఏడుగురిలో ఆరుగురు స్త్రీలే ఒక్కరే పురుషులు అందులో కూడా ఆయన హిజికే రాజు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆది గ్రంథంలో చూద్దాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో పదిహేడు వచ్చిన నుండి ఇక్కడ హగార్ అనమాట హగార్కి దేవుడు ఎలా దర్శనమిచ్చి సహాయం చేస్తారో చూద్దాము ఇక్కడ హగార్ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటుంది అయితే పరలోకం నుంచి దేవదూత వచ్చి ఏం చెప్తారంటే బాబు ఏడుపు దేవుని చెవికి చేరింది అని చెప్తాడు చూద్దాం అసలు ఏ అసలు సంఘటన ఏంటి ఎందుకు హగారు తన కుమారుడు ఇష్మాయిల్తో కలిసి బేర్షబ అడవిలో దిక్కు తోచక ఉందన్నమాట అడవిలో ఒకే ఒక ఆమె ఉంది చిన్న బాబుని పట్టుకొని ఇంకా బాబుకి త్రాగడానికి నీళ్ళు లేవు తినడానికి తిండి లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏడుస్తుందన్నమాట చూద్దాం అబ్రహము కథని మీరు చూసినట్లయితే దేవుడు ఆయనకి పిల్లల్ని ఇస్తానని చెప్తాడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలప్పుడు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేస్తాయి అబ్రహంకి పది సంవత్సరాలు వేచి ఉంటుంది సారా కానీ పిల్లలు పుట్టరనమాట అప్పుడు ఆమె అనుకుంటుంది నేను వృద్ధురాలిని కదా అందుకే పిల్లలకు అనే వయసు నేను దాటిపోయింది నాకు కనుక నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు అయితే మా దాసి హగారు మంచి వయసులో ఉంది పిల్లలకు అనే వయసు అని తన భర్తకి అబ్రహంకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తుంది ఆమె చేసిన పొరపాటు అనమాట అది గ్రేవ్ మిస్టేక్ అంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఆమె పిల్లలు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఆ దాసి హగారు పిల్లలు అరబ్బులు పోట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు పోట్లాడుకుంటూ అరబ్బులు బెత్లహేమ్ అంతా వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంది ఎరుషలేంలో దేవాలయం వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకొని వాళ్ళు మాస్క్ ఎప్పుడో కట్టేశారనుకోండి ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు యుద్ధమా అన్న యుద్ధ వాతావరణం ఉంటుందన్నమాట ఈ సారా చేసిన ఈ యొక్క పొరపాటు వల్ల కొన్నిసార్లు మనం దేవుణ్ణి అడగకుండా మన సొంత నిర్ణయం తీసుకొని ఆ నిర్ణయం ప్రకారం జీవిస్తే మన చిత్తం చేసినప్పుడు ఆ దాని పరి పరిణామం ఎలా ఉంటుంది అంటే ద ఇఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ సారా జీవితం చూసి మనం నేర్చుకోవచ్చు అయ్యో నాకు వయసు దాటిపోయింది పిల్లలకు అనే వయసు అని మరి వయసులో ఉంది అని హగారినిచ్చి పెళ్లి చేస్తుంది చేసిన తర్వాత ఆమె గర్భవతి అవుతుంది గర్భవతి అయిన తర్వాత నేను గర్భవతిని కదా అని కన్ను మిన్ను కానక ఆమె యజమానురాలి మాట వినట్లేదంట అప్పుడు ఆమె అప్పుడే సారా ఆమెని బాగా కష్టపడుతుంది కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇంట్లోంచి పారిపోతుంది హగారు ఉండలేక కానీ దేవుడు చెప్తాడు ఎక్కడికి పోతున్నావు హగారు నువ్వు సారా దాసివి గుర్తుపెట్టుకో ఆమె పెళ్లి చేయడం వల్ల దాసివైన నువ్వు అబ్రహం భార్య అయ్యావు అంత గర్వం రాకూడదు నేను భార్యం చేసిన సారా మాట వినకుండా మీ దొరసాని మాట వినకుండా అట్లా ఉండొద్దు నువ్వు తిరిగి వెళ్ళి నీ యజమానురాలు సారాకి అణిగి మణిగి ఉండు అని దేవదూత పంపిస్తే మళ్ళీ వస్తుంది కొడుకు పుడతాడు హగార్కి కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఇష్మాయిల్ అని పేరు పెడతాడు అబ్రహము చాలా పెద్ద విందు కూడా చేస్తాడు అలా సంతోషపడతాడు అబ్రహం చూసి ఇష్మాయిల్ని చూసి సంతోషపడతాడు అయితే దేవుడు చెప్తాడు నేను నీకు వాగ్దానం చేసిన పుత్రుడు ఈ పు ఈ ఇష్మాయిల్ కాదు సారా ద్వారానే నీకు ఆ పుత్రుని నేను ఇవ్వబోతున్నాను నీ భార్య ద్వారానే నీకు బ్లెస్సింగ్స్ రాబోతున్నాయి కనుక నా దృష్టిలో నువ్వు యథార్థంగా జీవించిన ఆది కాండం పదిహేడులో చెప్తాడనమాట ఆ తర్వాత మరి పద్దెనిమిదిలో ఆది కాండం పద్దెనిమిదిలో మరి దేవుడు ఇద్దరు దూతలు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో బాటసార్లు అనుకొని ఆతిథ్యం ఇస్తారు ఆతిథ్యం స్వీకరించిన తర్వాత ఆ ముగ్గురిలో దేవుడు చెప్తారు అబ్రహము వచ్చే ఏడాది నాటికి నీ భార్య సారా కొడుకు పుడతాడు మరల మేము తిరిగి వస్తాం వచ్చే ఏడాది ఈనాటికి అని చెప్తాడు 
ఆది కాండం పద్దెనిమిది పదిలో సారా అప్పుడు నవ్వుతుంది కానీ సరిగ్గా దేవుడు చెప్పిన సమయానికే సారాకి కొడుకు పుడతాడు అనమాట ఆది కాండ ఇరవై ఒకటిలో ఓ ఆమెకు చాలా సంతోషం అనమాట దేవుడు నాకు బిడ్డనిచ్చి నన్ను నవ్వుల తేలించారు ఇది విన్నవారు నాతో పాటు నవ్వుదురుగాక ఆనందించుదురుగా కానీ కొడుక్కి ఇసాక్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు అయితే వాళ్ళు పాలిచ్చి పెంచుతారండి ప్రతి తల్లి కూడా ఆ తల్లి పాలలో మరి దేవుని ప్రేమ ఉంటుంది దేవుని జీవం ఉంటుంది మరి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి సైన్స్ ప్రకారం పిల్లలు ఆరోగ్యంగా సెక్యూరిటీతో ప్రేమగా పెరుగుతారు అయితే మూడు సంవత్సరాలు పాలిచ్చిన తర్వాత చనుబాలు విడిచిన రోజు అని పండుగ చేస్తారనమాట వాళ్ళు అప్పుడు అబ్రహం పెద్ద పండుగ చేస్తాడు ఇస్సాక్ మూడు సంవత్సరాలు వచ్చాయి పాలు ఇంకా విడిచేస్తాడనమాట అప్పటి నుంచి ఇంకా తాగడు ఆ పండుగ అయిపోయిన తర్వాత అందరు వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు ఈ ఇంటి బయట పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు అనమాట పెద్దవాడు ఇష్మాయేలు నిజానికి చూస్తే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు యాక్చువల్గా ఎనభై ఆరు అప్పుడు అబ్రహంకి ఎనభై ఆరు అప్పుడు పుడతాడనమాట ఇష్మాయేలు అబ్రహంకి వంద అప్పుడు పుడతాడు ఇస్సాక్ ఇప్పుడు ఒక మూడు సంవత్సరాలు అంటే అతనికి నూట మూడు ఉండొచ్చు అబ్రహంకి వీళ్ళిద్దరు ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు పిల్లలిద్దరు మరి ఈ లోక రీత్యా మనం చూస్తే అబ్రహంకి ఇద్దరు పిల్లలు అనమాట పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకులాగా కానీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం నీ ఏకైక కుమారుడు ఇస్సాక్ అంటాడు దేవుడు వాళ్ళిద్దరు ఆడుకుంటుంటే పెద్దవాడు ఇష్మాయిల్ ఏం చేస్తాడంటే చిన్నవాడిని ఎగతాలు చేస్తూ ఆటల్లో ఎగతాలు చేస్తూ ఎగతాలు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట చేస్తూ ఉంటే ఏ అని ఎగతాలు చేస్తూ ఉంటే సారా చూస్తుంది అనమాట సారాకి చూసిన తర్వాత సారా ఒళ్ళు మండుతుంది ఈ దాసి కొడుకు నా కొడుకుని ఎగతాలు చేస్తాడా అని భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది అనమాట అబ్రహంతో నువ్వు ఈ దాసిని దాని కొడుకుని ఇంట్లో వచ్చి పంపిస్తావా లేదా ఆ వాడు ఆ దాసి కొడుకు నా కొడుకుతో సమానంగా ఇంట్లో పెరగడం నేను ఒప్పుకోను అంతే అని చెప్తుంది అనమాట అప్పుడు అబ్రహం చాలా బాధపడ్డాడంట మీరు చదవండి ఎందుకంటే ఆయన పెద్ద కొడుకు కదా ఎంతైనా చాలా బాధపడతాడంట అప్పుడు దేవుణ్ణి అడుగుతాడు ఏం చాలి ప్రభా సార ఒప్పుకోవట్లేదు ఇంట్లో ఉండడానికి దేవుడు చెప్తారు సార చెప్పినట్లే చెయ్యి అది నా చిత్తం నా చిత్తం అది ఇస్సాకుతో కలిసి ఈ దాసి కుమారుడు పెరగడానికి నీ కొడుగ్గా పెరగడానికి నేను కూడా ఒప్పుకోను ఆ దాసిని దాసి కొడుకుని ఇంట్లోంచి పంపించేసాయి ఆయన నేను అతన్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తానులే కానీ నేను చెప్పిన వాగ్దాన పుత్రుడు మాత్రం ఇస్సాకే అని చెప్పినప్పుడు ఇంకా అబ్రహం దేవుడు మాట్లాడిన తర్వాత మరి వేకో జామ్ననే లేస్తాడు మూడు గంటలకి లేచి ప్యాకింగ్ అనమాట హగార్ ప్యాకింగ్ ఇష్మాయిల్ ప్యాకింగ్ కొంచెం అన్నం ఇచ్చేసి నీళ్ళ తిత్తి అన్నం మూట నీళ్ళ తిత్తి రెండు కూడా ఆమెకి ఇస్తాడు కొడుకుని ఇక్కడ భుజాల మీద కూర్చోబెట్టేసి అవి ఇచ్చేసి ఆమె ఇంట్లోంచి పంపించేస్తాడు అనమాట అమ్మయ్య అనుకుంటుంది అనమాట సార ఎన్ని రోజులు ఒక చిన్న పొరపాటు చేసింది ఎనభై ఐదులో ఇప్పుడు చూడండి నూట మూడు అనమాట అబ్రహంకి అంటే దాదాపు ఎన్ని సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆమె చేసిన పొరపాటుకి ఇంట్లో సవతిలాగా ముళ్ళులాగా అట్లా ఉండిపోయింది కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆ సమస్య సమస్యగానే ఉండిపోయింది వాళ్ళకి అలా అబ్రహం ఆగాన్ని పంపించిన తర్వాత ఆమె వెళ్తుంది వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే బేర్షబ అడవుల్లోకి వెళ్తుంది బేర్షబ అరణ్యంలో దిక్కు తోచక ఉంటుంది ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటారు ఆ బాబుని పట్టుకొని చెట్టు కింద కూర్చుంటుంది ఆయన ఇచ్చిన అన్నం అయిపోతుంది ఆయన ఇచ్చిన నీళ్లు కూడా అయిపోతాయి అప్పుడు ఆ బాబుని ఒక పొద కింద పడవేసి ఆమె ఇంకో కొంచెం దూరం వెళ్ళి గొంతెత్తి ఏడుస్తూ ఉందంట ఇరవై ఒకటి పదిహేళ్ళు ఉంటుంది ఆది కాండంలో అప్పుడు దేవుడు ఆమె కన్నీళ్ళు చూశాడు గొంతెత్తి ఏడుస్తూ ఉంది ఈ అరణ్యంలో ఈ పిల్లవాడితో నేను ఎట్లా బ్రతకాలి భర్త పంపించేశాడు ఎట్లా బ్రతకాలి అప్పుడు దేవుడు పళ్ళలోకి నుంచి దూతను పంపిస్తారు హగారు అని పిలుస్తాడు ఆ దూత నీకేం ఆపద కలిగింది భయపడకు దేవుడు పిల్లవాణ్ణి ఏడుపుని విన్నాడు నీవు పడవేసిన చోట నుండి దేవుడు పళ్ళలోకంలో పిల్లవాణ్ణి ఏడుపు విన్నాడు ఈమె ఏడు వినలా నీవు పడవేసిన చోట ఎక్కడ పడేశావు అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు వాడు ఒక్కడే ఏడుస్తున్నాడు పిల్లవాణ్ణి ఏడుపు విన్నాడు నువ్వు బాధపడకు ఈ ఇతడు ఒక మహాజాతికి మూల పురుషుడు అవుతాడు దేవుడి బిడ్డని బాగా ఆశీర్వదిస్తారు అని చెప్పి ఆమె ఏడుస్తూ కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే ఆమె కళ్ళు తెరుస్తారనమాట దేవుడు అంటే మనో నేత్రాలు తెరుస్తారు ఆమె కళ్ళు తెరిచేసరికి ఆమె ఎక్కడైతే ఉందో అడవిలో అక్కడ ఆమె ముందు 
ఒక నూతి ఉంటుంది బావి బావి నిండా నీళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట దూత చెప్తారు దాహం వేస్తుంది కదా ఆ నీళ్ళు తీసుకో నిండా నీళ్ళు అంటే ఇట్లా తీసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు ఆమె అబ్రహం ఇచ్చిన తిత్తిలో నీళ్ళు నింపి బాబుని తీసుకో అంటారు దేవుడు ఆ దూత అనమాట అప్పుడు బాబుని తీసుకొని బాబుకి నీళ్లు పడుతుంది అనమాట నువ్వు ఎక్కడ పడేసావు నీ బిడ్డని అక్కడి నుంచి నువ్వు తీసుకో మీరు కూడా మీ పిల్లల్ని ఎక్కడ పడేశారు దేవుడు చెప్తున్నారు అనమాట ఎక్కడ పడేశారు మీరు ఈ లోకంలో సైతాను శక్తుల కోసం పడేశారా అక్కడి నుంచి మీ బిడ్డల్ని తీసుకోండి గొంత ఎత్తి మీరు ఏడవండి ఆమె ప్రార్థన కూడా చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆమెకు తెలీదు ఆమె అబ్రహం భార్య కాదు ఐగుప్తు నుంచి పన్నెండో అధ్యాయంలో వాళ్ళు ఐగుప్తు వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్న ఒక చిన్న బానిస పిల్ల ఐగుప్తు బా అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు అనమాట ఇప్పుడు అబ్రహం భార్య అయిపోయింది కానీ ఆమెకు తెలీదు ప్రార్థన కనుక ఏడుస్తూ ఉందనమాట కానీ ఆ ఏడుపుని దేవుడు చూశారు ఏ మాటలు అవసరం లేదండి దేవునికి మనం కన్నీళ్లు కారిస్తే దేవుని హృదయం కదిలించబడి వెంటనే ఆమె దగ్గరికి దూతను పంపించారు బావిలో అడుగున ఉండొచ్చు కదా నీళ్లు పై వరకు ఉన్నాయి ఎన్ని తాగుతావో తాగమని తినడానికి అన్నీ ఇచ్చేస్తారు ఆ బాబుని జాగ్రత్తగా దేవుడు పెంచుతారు అప్పుడు ఆమె ఐగుప్తీరాలు కాబట్టి ఐగుప్తు నుంచి ఒక పిల్లని తీసుకొని వచ్చి ఇష్మాయిల్కి పెళ్లి చేస్తుంది తర్వాత ఇష్మాయిల్ పన్నెండు మంది రాజులకి తండ్రి అవుతాడు అబ్రహంతో దేవుడు చెప్తారు ఎందుకంటే అబ్రహము ప్రార్థన చేస్తాడు ఇష్మాయిల్ని చల్లని చూపిన చూడయ్య నాకు అదే చాలు కాదు కాదు ఇష్మాయిల్ని చల్లగా చూస్తాను అతన్ని పన్నెండుగురు రాజులకి తండ్రి చేస్తాను కానీ నేను దీవించబోయేది ఈ వాగ్దాన పుత్రుడు ఇసాకే సారా ద్వారా పుట్టినవాడే నీ భార్య ద్వారా పుట్టినవాడే అని దేవుడు చెప్తారనమాట మనం కూడా కన్నీరు కార్చినప్పుడు ఆ కన్నీరు పరలోకానికి వెళ్ళి కన్నీరు మాట్లాడుతుంది దేవుని దగ్గర అప్పుడు అక్కడి నుంచి జవాబు వస్తుంది ఒక అడవిలో ఆ బావి నిండా నీళ్ళు ఇచ్చారంటే అర్థం ఏంటంటే ఆశీర్వాదాలు నీరు ఎప్పుడు ఆశీర్వాదాలకి గుర్తుగా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం అలాగే మీరు ఇంకా ఒకటో సమూహేల గ్రంథానికి వచ్చినట్లయితే అక్కడ ఒక తల్లి అన్న సమూహేలు వాళ్ళ తల్లి కన్నీటితో ప్రార్థిస్తుంది మనకి కన్నీరు వచ్చే పరిస్థితిని దేవుడు కొన్నిసార్లు ఇస్తారు కన్నీరు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రార్థన వెంటనే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట నేను కూడా కొన్నిసార్లు అనుకుంటాను ప్రభు అంత వేదన నాకు ఇవ్వండి కన్నీళ్ళు రావాలి ఎల్కాన్ అనే వ్యక్తి ఇష్యులో దేవాలయానికి వస్తాడనమాట తన ఇద్దరు భార్యలను తీసుకొని హన్నాని పెన్నిన నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అప్పుడు అన్న పెద్ద భార్య ఆమెకి పిల్లలు లేరు కనుక రెండో భార్యను చేసుకుంటాడు పెనిన ఆమెకు పిల్లలు ఉంటారు ఈ తండ్రి ఎల్కాన తన భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని దేవాలయానికి వస్తున్నాడు అది మనం నేర్చుకోవాలి అక్కడ దేవాలయంలో ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత శిలో దేవాలయంలో అక్కడ పూజారి ఏలి వీళ్ళకి ప్రసాదాన్ని ఇస్తాడు అప్పుడు ఎల్కానాకి ఇస్తాడు ఆయన కదా ఇంటి యజమానుడు అప్పుడు ఎల్కాన ఏం చేస్తాడంటే పెనిన్న ఆమె పిల్లలు ఇటువైపు ఉన్నారు ఇక్కడ అన్న ఉంది ఒకతే ఆమెకు పిల్లలు లేరు గొడ్రాలు కదా ఆయన కూడా ఈ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఎల్కానాకి కాబట్టి అన్నకి రెండు భాగాలు ఇస్తాడు పెనిన్నకు ఒకటే భాగం ఇచ్చినప్పుడు ఈమెకి ఒళ్ళు మండుతుంది అసూయ వచ్చేస్తుంది ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట వచ్చి ఏమా నువ్వు గొడ్రాలనా నీకు రెండు భాగాలు ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ ఎత్తి పొడుస్తుంది అనమాట సవతి ఎత్తి పొడిచింది అని చెప్తున్నారు అన్న తినబోయి ఆ ఈ మా మాటలు సవతి మాటలు విని కన్నీటితో కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి గొడ్రాలనానికి రెండు భాగాలు ఆ మాటలు చూడండి కత్తు లాంటి మాటలు మాట్లాడతారు కొంతమంది ఆమెకి కన్నీళ్ళు వచ్చి తినడం మానేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఎల్కాన ఓదారుస్తాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్న నీకు పిల్లలు లేకపోతే కూడా నేను పది మంది పిల్లలతో సమానం కాదా నేను నేను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాను కదా ఆమె మాటలు పట్టించుకోకలే నువ్వు తిను అంటే ఆమె తినదు 
వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తినడానికి వెళ్తారనమాట దేవాలయం ప్రార్థన అయిపోయింది కదా చెట్టు కింద కూర్చొని తిందాం కానీ ఆమె తినకుండా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ దేవాలయంలోనికి వస్తుంది తలుపు దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తుంది సైన్యంలోకి అధిపతి అయిన యావే ప్రభు ఈ దాసురాలని జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ దాసురాలి దీనావస్థను నువ్వు చూడు ప్రభు నువ్వు ఒక్క బిడ్డని నాకు ఇస్తే ఆ బిడ్డని ఇదే దేవాలయంలో నీకు సమర్పించుకుంటాను ఆ బిడ్డ వెంట్రుకలకి మంగళి కత్తి తగలదు అని ప్రార్థన చేసుకుంటుంది అయితే ఎలా చేస్తుంది చూడండి ఆమె పెదవులు కదులుతున్నాయి హృదయంతో ప్రార్థన చేసుకుంటుంది కన్నీరు ప్రార్థన అంతా కన్నీరు రూపంలో వస్తుంది కానీ నోరు తెరవట్లేదు హృదయంతో ప్రార్థన చేసుకుంటుంది అప్పుడు పూజారి తలుపులు మూయడానికి వచ్చి ఏలి అంటాడు ఏమా తాగి ఉన్నావా అందరు వెళ్ళిపోయారు ఇలా 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 ఏంటి ఇక్కడ దేవాలయంలో తాగిలేనయ్యా హృదయంలో బాధ అంతరంగంలో బాధ కన్నీరై ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఒక బిడ్డనివ్వమని యావే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను అప్పుడు ఏలి కూడా బాధపడి అయ్యో దేవుడు నీ మనవి ఆలకించి నీకు బిడ్డనిచ్చునుగాక అని ఆశీర్వదిస్తారు అప్పుడు ఆమె తిరిగి వస్తుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత దేవుడు అన్న ప్రార్థన ఆలకించి ఆమె గర్భం తెరిచి ఒక కుమారుని ఇస్తే దేవుడు నా ప్రార్థన విన్నాడు అని అర్థం వచ్చినట్లుగా అతనికి సమూవేలు అని పేరు పెడుతుంది సమూవేలు అంటే వినుట దేవుడు విన్నాడు ఎందుకంటే కన్నీరు మన ప్రార్థనని దేవుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట ఆమెకి కుమారుని ఇస్తాడు ఆ కుమారుని ఆమె మొక్కుకున్నట్లుగా అనే పాలు విడిచిన తర్వాత అదే దేవాలయంలో దేవునికి సమర్పిస్తుంది తర్వాత దేవుడు ఆమెకి ముగ్గురు కుమారులు ఇద్దరు కుమార్తెల ఐదుగురిని ఇస్తారు దేవునికి ఏదైనా ఇస్తే ఆయన ఆయన ఆ అప్పు తీర్చేస్తాడు అయితే ఆమె కన్నీరు వచ్చినప్పుడు నా సవతి నన్ను ఇట్లా అన్నది అని ఆ ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో వెళ్ళి అందరి ముందు కన్నీరు కార్చలేదు కానీ ఆమె దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చింది ఇది ముఖ్యమైంది మీ కన్నీరు మనుషుల ముందు కార్చొద్దు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకుంటారు కానీ దేవుని సన్నిధిలో కారుస్తే మీ కన్నీరు పరలోకానికి మీ ప్రార్థనని తీసుకెళ్తుంది అక్కడి నుంచి జవాబు వస్తుంది కనుక హన్నాలాగా మీరు ప్రార్థించుకొని జవాబు పొందండి దేవునికి మీ బిడ్డని సమర్పించండి నాకు పిల్లలు లేరు నిన్న ఒక సోదరి సెల్లో మెసేజ్ పెట్టారనమాట చాలా బాధ అనిపించింది నాకైతే సిస్టర్ మాకు ఇక్కడ గల్ఫ్లో ఒక చర్చి లేదు ఒక ఏది లేదు కానీ ఒక దివ్యవాణి మేము చూస్తున్నాము ఇంకా మీ వాక్యం కూడా నేను వింటున్నాను అదే మాకు ఇంకా ఒక పెద్ద బ్లెస్సింగ్ లాగా ఒయాసిస్ లాగా ఎడారిలో ఆ వాక్యం నాకు ఎంతగానో ఓదార్పునిస్తుంది సిస్టర్ నాకు పిల్లలు లేరు నా వయసు నలభై సంవత్సరాలు నా భర్త నాకు విడాకులు ఇస్తానని చెప్తున్నాడు పిల్లలు లేరని ప్రార్థించండి చాలా బాధ అనిపించింది నాకు ఇంకొక సహోదరి ఇంకో దేశం నుంచి ఫోన్ చేసింది అనమాట పిల్లల కొరకు అప్పుడు నేను చెప్పాను ఈ అమ్మాయి కోసం ప్రే చేయమ్మ మీ ఆయన ఇది నాకు ఏడో సంవత్సరం అనింది ఇంకో దేశం నుంచి చేసిన అమ్మాయి ఏడో సంవత్సరం తప్పకుండా ఇస్తారు తల్లి లూక ఒకటి అధ్యాయం చదువుకోండి ఒకటి ముప్పై ఐదు ఆ తర్వాత ఇది అన్న ఒకటో సమ్మేల్ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం చదవండి బట్టలు కొన్ని రెడీగా పెట్టుకొనండి దేవుని పని చేయండి ఆ తర్వాత పేదలకి సహాయం చేయండి దేవుడు తప్పకుండా పిల్లల్ని ఇస్తారు అని చెప్పాను అనమాట కొన్నిసార్లు ఎంత బాధ అనిపిస్తుందో భర్త టార్చర్ చేస్తూ ఉంటే నీకు విడాకులు ఇస్తానంటే వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారో వీళ్ళకి అర్థం కాదా అలాంటి మగవాళ్ళకి కష్టంలో సుఖంలో వ్యాధిలో సౌక్యంలో తోడుగా ఉంటానని నీ భార్యని నువ్వు సంతోషపరచాలి అన్ని విడిచిపెట్టి వస్తే పిల్లలు లేరు అని నీకు విడాకులు ఇస్తా అంటే ఆమె హృదయం ఎంత గాయపడుతుందో అలాంటి మగవాళ్ళని నేను అడుగుతున్నాను దేవుడు అన్నీ చూస్తున్నారండి పరలోకం నుంచి ఆ తర్వాత హిజికియా రాజు అనమాట కన్నీటితో ప్రార్థించిన ఈ ఏడుగురిలో ఒకే ఒకరు నేను చెప్పాను కదా మగవాళ్ళు అందులో రాజు అనమాట హిజికియా రాజు చాలా మంచి రాజు అంటే దావీదు వంశంలో దావీదు లాంటి రాజు అనమాట రాజుల చరిత్ర ఒకసారి మనం ధ్యానించుకుందామండి ఈ రాజులు దావీదు వంశంలో దావీదు నుంచి చివరి వరకు ఇరవై మంది రాజులు యూదా దేశాన్ని పరిపాలిస్తారండి దావీదు క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యిలో అనమాట అక్కడ నుంచి వాళ్ళు బాబిలోని ప్రవాసానికి వెళ్ళిపోతారు ఐదు వందల ఎనభై ఏడు అప్పటి వరకు అనమాట ఇరవై మంది రాజుల్లో దావీదు తర్వాత ఆ దేవుని వాక్యం ప్రకారం ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం జీవించిన వాళ్ళు ఇలా లెక్క పెట్టవచ్చు అనమాట ఫింగర్స్ మీద ఒక నలుగురు ఆశ హిజికియా ఇట్లా ఉంటారనమాట అందులో హిజికియా 
ఇజిక రాజు కాగానే ముందుగా దేవాలయాన్ని బాగు చేయించి ప్రార్థనలు దేవుని వాక్యం ప్రకారం ఆయన జీవిస్తూ ఉంటాడు అనమాట దావీది లాంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు హిజ్కియ అయితే దేవుడు కూడా ఆయనకి చాలా తోడుగా ఉంటారు మరి ఇలా ఉండగా ఏం జరుగుతుందంటే హిజ్కియ రాజుకి జబ్బు చేస్తుంది అప్పుడు దేవుడు యషియా ప్రవక్త ద్వారా హిజ్కియ రాజుకి సందేశాన్ని పంపిస్తారు యషియా ప్రవక్త వచ్చి ఏం చెప్తాడంటే యషియా గ్రంథంలో ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మీరు అధ్యయన చదువుకోండి యషియా ప్రవక్త చెప్తాడు హిజ్కియ రాజుతో నువ్వు ఇంకా బ్రతకవు కనుక నీ ఇంటిని చక్కబెట్టుకో నువ్వు చనిపోతావని ప్రభు చెప్పారు నీ ఇంటిని బాగు చేసుకో అంటే ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ ఇప్పుడు రాజుగా ఉండి రాజ్య వ్యవహారాలన్నీ చూసుకుంటున్నారు కానీ ఇంటిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రాజులందరూ పడిపోవడానికి పడిపోయిన రాజులు దావీది కూడా ఇంత మంచిగా ఉన్నాడు రాజుగా దేవునికి మంచిగా ఉన్నాడు కానీ తన ఫ్యామిలీ బాగాలేదు ఎందుకు తెలుసా ఒక్క భార్య కాదనమాట ఈ ఒక్క భార్య కాదు కాబట్టి ఆయన ఇల్లు అంటే ఏ భార్య ఇల్లు అసలు అలా చాలామంది భార్యలు చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళు పోట్లాటలు అలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ సరిగ్గా ఉండదు అందువల్ల వాళ్ళ అది ఒక మెయిన్ వీక్ పాయింట్ అనమాట సో నీ ఇంటిని బాగు చేసుకో అంటే నీ తర్వాత అన్నీ అప్పగి అప్పగించాలి కదా మరి నీ కొడుక్కి అట్లా అన్నీ బాగు చేసుకో నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకో ఫుట్ యువర్ హౌస్ ఇన్ ఆర్డర్ బికాస్ యు గోయింగ్ టు డై అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఆ ఇంటిని బాగు చేయాలి ఎవరిచే నా కొడుకు అప్పచెప్పాలి దేశాన్ని ఆలోచన ఏం రాదు ఆయన ఇంకేం చేస్తాడంటే మంచం దిగుతాడు మంచం దిగి నేల మీద కూర్చొని గోడ వైపు ముఖం పెట్టుకొని కనీరు కారుస్తూ ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడనమాట ప్రభువా నేను చనిపోవాల్సిందేనా ప్రభా నేను ఎప్పుడు కూడా నీ చిత్తాన్ని చేశాను నీ దృష్టికి మేలైనదే చేశాను ప్రభా నేను యథార్థ హృదయుడనై జీవించాను కదా నీ చిత్తం చేశాను ధర్మశాస్త్రం చొప్పున నేను జీవించాను నేను చనిపోవాలా అని ఆ మొక్కం గోడవైపు పెట్టుకొని కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు చూస్తారు ఆయన హృదయం కదిలించబడుతుంది ఒక రాజు చిన్న పిల్లవాడిలాగా గోడవైపు ముఖం పెట్టుకొని కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆయనకి జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఈ ఇజికి ఆ దేవుని చిత్త ప్రకారం జీవిస్తాడు మిగతా రాజులు మీరు చూసినట్లయితే విగ్రహారాధన దావీది కొడుకే మొదలు పెడతాడు సులోమన్ ఇంకా సులోమన్ కొడుకు రెహబాము ఇంకా మందబుద్ధి కానీ ఈయన దేవుని చిత్తం చేస్తాడు అక్కడక్కడ పూజా పీ బ పీఠాలు ఉంటాయన్నమాట అన్య దేవతలకు అవన్నీ కూడా కూల్చివేస్తాడు మన దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అని చెప్పానమాట నేను ఎప్పుడు నీ చిత్తమే చేశాను నీ దృష్టికి మేలైందే చేశాను కనుక నన్ను బ్రతికించు అని ప్రార్థన చేస్తాడు అప్పుడు దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తాడు అవును హిజిక రాజు అయిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా నా కొరకు ఎంత దాహం ఎంత తపన కలిగి ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రం పట్ల దేవుని పట్ల అని దేవుని మనసు కరిపోతుంది ఆయన కన్నీళ్ళు చూడగానే వెంటనే అప్పుడు ఏషియా ప్రవక్తతో దేవుడు మాట్లాడతాడు యషియా ప్రవక్త ఇక్కడ అంతపురంలోనికి వచ్చేసి అక్కడ చెప్తాడు కదా నువ్వు చచ్చిపోతావు నీళ్ళు బాగు చేసుకొని చెప్పి యషియా ప్రవక్త వెళ్ళిపోతుంటాడు వెళ్ళిపోతూ దారి మార్గ మధ్యలో ఉండగానే దేవుడు చెప్తాడు యశాను మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళయ్యా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి హిజికి ఆ రాజుకి చెప్పు నేను నీ కన్నీటిని చూశాను నేను నీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాను నీ ఆయుష్ని పదిహేను సంవత్సరాలు నేను పెంచుతాను అని చెప్పయ్యా ఆయన కన్నీరు కారుస్తున్నాడు నేను చూడలేకపోతున్నాను అప్పుడు యశా ప్రవక్త మరలా తిరిగి వస్తాడు వచ్చి చెప్తాడు దేవుడు నీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నారు నువ్వు చనిపోవు ఆరోగ్యం ఇవ్వడమే కాదు నీ ఆయుష్ని ఆయన పదిహేను సంవత్సరాలు పెంచుతున్నాడు అని చెప్పారు చెప్పమన్నారు నన్ను అంటే నిజంగానా అంటే నిజంగా నేను నిజంగా దేవాలయానికి వెళ్ళి మ మరలా దేవుని ఆరాధిస్తానా అని చూడండి ఇజుకా రాజు నేను బ్రతుకుతాను నువ్వు బ్రతుకుతావు అంటే సంతోషపడవచ్చు కదా నేను దేవాలయంకి వెళ్ళి మరలా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తానా ఆయన హృదయం ఏంటో తెలుస్తుంది అవును నువ్వు వెళ్తావు మరి నాకు గుర్తేంటి చెప్పమంటాడు ఏం గుర్తు కావాలి కోరుకు అంటాడు యశ్యా అప్పుడు సాయంకాలం ఇలా ఇలా సూర్యుని నీడ వాళ్ళ అంతఃపురం మీద పడుతుంది అంతఃపురానికి ఆశా ప్యాలెస్ అని పేరు పెడతారు వాళ్ళ నాయన అనమాట యశ్యా ప్రవక్త అడుగుతారని సూర్యుని నీడ పది అడుగులు ముందుకు జరపమంటారా మహారాజా లేదా పది అడుగులు వెనక్కి జరపమంటారా అంటే ఆ ముందుకైతే మామూలుగానే జరుగుతుంది కదా వెనక్కి పోదు కదా నీడ కనుక సూర్యుని నీడ పది అడుగులు వెనక్కి జరుపు అప్పుడు ఆహాజు మెట్ల మీద సూర్యుని నీడ పడుతుంది అనమాట అప్పుడు యశ్యా ప్రవక్త 
ఆ మెట్ల మీద నీడ పది అడుగులు వెనక్కి నడిపిస్తాడనమాట తీసుకొని వెళ్తాడు అంతేకాకుండా దేవుడు చెప్తారు పెద్ద పుండు అనమాట రాచ పుండు అంటారు చూడండి అది అనమాట ఆయనకు వస్తుంది అప్పుడు దేవుడు దానికి కూడా సొల్యూషన్ చెప్తాడనమాట అత్తి పండ్ల గుజ్జును తీసుకొని రాజు పుండు మీద రాస్తే ఆయనకి స్వస్థత కలుగుతుంది అంటే దేవుడు ఈ సృష్టిలో మరి వృక్షముల ద్వారా పండ్ల ద్వారా మనకి స్వస్థతనిస్తాడనమాట అలాగే ఆయనకి స్వస్థత కలుగుతుంది ఆ అత్తి పండ్ల గుజ్జుని రాసిన తర్వాత ఆయన ఆయుష్ పదిహేను సంవత్సరాలు దేవుడు పెంచుతారు అప్పుడు ఆయన దేవాలయానికి వెళ్తాడు దేవునికి వందనాలు చెప్తాడు ప్రభా నేను పాతాళ లోకంలోనికి వెళ్ళిపోతాను నా దినాలు అయిపోయినాయి అనుకున్నాను కానీ నీవు నా దుఃఖాన్ని నాకు అన్నిటినీ సంతోషంగా మార్చావు నాకు స్వస్థతనిచ్చావు ప్రభా కనుక నేను జీవితకాలమంతా నేను స్థుతిస్తానని హిజ్కి ఆ రాజు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తాడనమాట ఒక రాజు కన్నీటితో ప్రార్థిస్తే మనం ఎంతగా ప్రార్థించాలి కదా కన్నీటితో మనం ప్రార్థించాలి ప్రొద్దున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఇంకా ఏమేమి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారంటే స్త్రీలు ప్రార్థించాలి స్త్రీలు కన్నీటితో ఏసు ప్రభు సిలువని మోస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది పుణ్యశ్రీలు ఆయనను చూసి ఆ గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీటితో ఏడుస్తుంటే అప్పుడు ఏసు ప్రభు అంటారు అమ్మలారా నా కొరకు ఏడవకండి మీకోసం మీ బిడ్డల కొరకు ఏడవండి మీ బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారు మీ కుటుంబం ఎలా ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యం మీరు చెప్తున్నారా దేవుని వాక్యం ప్రకారం పెంచుతున్నారా మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఏడవండి కన్నీటితో విలాప గ్రంథాలు రెండు పద్దెనిమిదిలో రాయబడి ఎరుషలేము కుమారి రేయి ప్రతి జామున లేచి నశించిపోతున్న నీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థించు నీ కన్నీరు ఏరులై ప్రవహించునుగాక అని చెప్పి రాయబడింది కనుక వేక జామున లేచి ఉపవాస ప్రార్థన చేద్దాం కన్నీటితో ప్రార్థిద్దాం దేవుడి నుంచి దీవెనలు పొంది మన పిల్లల్ని దైవ భీతిలో పెంచుతూ వాక్యం ప్రకారం వాళ్ళు జీవించేటట్లు దేవుని హస్తం వాళ్ళ మీద ఉండేటట్లు వాళ్ళు దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసేటట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం పర్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా హగారు ఒంటరిగా తన పసిబిడ్డతో బేర్షభ అడవుల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చూసావు ఆమె కన్నీటిని చూసావు ఆమె బిడ్డ యొక్క కన్నీరు చూసి దేవదూతని పంపించి వాళ్ళకి నీటినిచ్చి అన్నీ ఇచ్చి నాయన కాపాడి ఇష్మాయిల్ని పన్నెండుగురు రాజులకి తండ్రిని చేశావు ప్రభా అలాగే మరి హన్న కూడా కన్నీటితో ప్రార్థించినప్పుడు ఆమె గర్భాన్ని తెరిచి సమూవేలు ప్రవక్తని బిడ్డగా ఇచ్చావు తండ్రి అయా వాళ్ళందరి కన్నీలో నీ సన్నిధికి చేరుతూ ఉన్నాయి మరి హిజికియా రాజుతో నువ్వు సందేశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు నీవు ఇంకా బ్రతకవు నీ ఇంటిని సరిచేసుకో చక్క పెట్టుకో అని చెప్పినప్పుడు ఆయన కన్నీరు విడిచిచూ ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన కన్నీటిని చూసి ప్రభా నువ్వు కదిలించబడి హిజికియా రాజుకి స్వస్థతనిచ్చావు ఆయుష్ని పెంచావు ప్రభా అలా మేము కూడా కన్నీటితో ప్రార్థించి మీ దగ్గర నుంచి జవాబు పొందేటట్లు నశించిపోతున్న మా బిడ్డల కొరకు ప్రార్థించడానికి నైనా మమ్మల్ని పరిశుద్ధ ఆత్మతో అభిషేకించండి ప్రభా తల్లులు వాళ్ళ బిడ్డల కొరకు మోనిక తల్లిలాగా కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థించుదురుగాక ఉపవాసంతో ప్రార్థించుదురుగాక అలాంటి ఆత్మని దయచేయండి ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె కన్నీటితో ప్రార్థించే వరాన్ని దేవుడు మీకు ఇచ్చుదురుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ